，都怪你，叫我送你回来。你看看，这马上要下雨了，我该怎么回去啊？若是来不及回去，不如画画先在荣府住下，想必世叔也不会介意。我怎么觉得，此事有诈呀？诈？从何而来？你看你，上知天文，下知地理，又怎么会不知道今日会下雨？这不会是你故意计划好的吧？花花，你这便是冤枉容嬷了。这天公不作美，容嬷也无可奈何呀。好吧，姑且信你。姑且，容嬷对花花绝无半句虚言。言少许，糖也少许。嗯、多久？嗯，你看这少许究竟是多少？少许就是，哎呀，这不好说啊，公子，你这费尽心机把郡主留下，就是为了给他做顿早饭，这实在是。啊，实在是大业的楷模，令人感动啊！公子小心去西游，混账画画，他绝不能有事。公子，很明显，这些人是冲着你来的。如果走了，你怎么办？快去，你小心。容某，可不是他们想杀便能杀的。在下不知，谢冲景究竟许下了什么条件，竟能请动福德楼十一位高手？福德楼拿钱办事，不必车安博游戏。今天，我们就送你上路。上。
跟你说的，不要只是死读书，还要勤加练武。你若是听我的话，这今日还会是这样吗？好好说的是，是容貌不对。若非是本郡主本领高强，来得及时，那伯爷的小命……这么大的雨，您去哪儿啊？你不知道，飞仙姐姐从小就怕打雷，现在她那儿没什么人伺候，我去陪陪她。云儿陪您去，你不许去。姐姐现在不想见外人，我自己去就行。走了。嗯。小小姐，路上小心。你是不是疯了？我与神仙之事，什么时候轮得到你管了？凡是姐姐的事，我都会一管到底。你若再不走，我就喊人了。